ሚካና ዜና ቅምሻ ነው ኢትዮጵያ ሲምነኝ ለተ ዋናው እና ዜናዎች የጀርመን ኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስተር ጋድር ሙለር የጀርመን ዶይቸ ቴሌኮም በቅርቡ ከኢትዮ ቴሌኮም ያክሲዮን ድርሻ ለመግዛት ጥያቄ እንደሚያቀርብ ተናገሩ። ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ዛሬ ከኢትዮጵያቻቸው ዶክተር አብርሃም ተከስተጋር የሥራ ፈጠራና ስልጣና ትብብር ስምምነት በገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስተር በሚፈራርሙበት ወቅት ነው። መንግስት የተለያየ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አክሲዮን ድርሻ ለግል ባህላብቶች ለማስተላለፍ መወሰኑን ይፋካ ደረገ ወዲህ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢትዮ ቴሌኮም ላይ ፍላጎት አሳይቷል። ከነዚህም ውስጥ የኬንያው ሳፋሪኮም እና የቬትናሙ ቪቲ ተጠቃሽ ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1996 ወደ ግል የተዛወረ ዶይቸ ቴሌኮም በአውሮፓ የገበያ አንጻር በዘርፉ ትልቁ አገልግሎት ሰጪ ነው። የጀርመኑ ጋደር ሙለር በተጨማሪም ቮክስዋገን ለወደፊቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና መገጣጠም እንደሚጀምር መግለጻቸውን ቃና ከገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ቢሮ አረጋግጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከተወጣጡ የማህበረሰብና የሃይማኖት መሪዎች ጋር ተያይቷል። በቅርቡ የተሾሙት የክልሉ ራስ መስተዳደር አቶ ሙስጣፋ መሐመድ ኡመርና የኢትዮጵያ ሶማሌ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር አህመድ ሽዴም በስብሰባው ተገኝተው ነበር። ስብሰባው የተደረገው በጅግጅጋ ግጭት ከተከሰተና የክልሉ ራስ መስተዳደር አቶ አብዲ አህመድ ኡማር ወይም አብዲ ኢሌ ከስልጣን ከወረዱ ከ20 ቀናት በኋላ ነው። የስብሰባው ተሳታፊዎች ፍትህ እንዲከበር ጥሪ ማቅረባቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ይፋድርጋዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር በበኩላቸው በቅድሚያ መቻቻል ውይይትና የሕግ የበላይነት እንዲሰፈን አጽኖት መስጠታቸውን አቶ ፍጹም ገልጸዋል የክልሉ የቀድሞው ራስ መስተዳደር አቶ አብዲ ኢሌ ከስልጣን መወረዳቸውና አዲስ አበባ እንዲመጡ መደረጋቸው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ቢዘገብም እስካሁን ጣፈንታቸው ላይ በመንግስት በኩል የተሰጠምንም አይነት ይፋዊ መግለጫ የለም የደቡብ አፍሪካ መንግስት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደቡብ አፍሪካ መሬትን ከነጭ ገበሬዎች በመቀማት ላይናት በማለት በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩትን አስተያየት አወገዘች። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሰሪ ራምፎሳ ባለፈው ወር ያገራቸው ህገ መንግስት በአፓርታይድ ግዜ በነጭ ገበሬዎች የተያዙ መሬቶችን ያለካሳ በመውሰድ ለህزب በፍታዊ መንገድ ለማከፋፈል እንዲያስችል ተደርጎ እንዲሻሻል መሪው ፓርቲ እንደሚፈልግ መግለጫቸውን ተከትሎ ነው ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው አስተያየት የሰጠው። ትራምፕ በተጨማሪም ደቡብ አፍሪካ ያካሄደች ያለችው መሬትና አሻ ቦታዎችን መውረስና መቀማት እንዲሁም በገበሬዎች ላይ ሄዱ መጠነ ሰፊ ግድያዎችን በቅርብ እንዲከታተሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ማይክ ፖምፔዮን መጠየቃቸውን ጽፈዋል። የትራምፕ የትዊተር አስተያየትን ተከትሎ ትላንት በደቡብ አፍሪካ መንግስት በራሱ ትዊተር ገጽ አጽፈውን መልሷል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በአገሪቱ የመሬት ክፍፍል ማሻሻያ ለውጥ ዙሪያ የተናገሩት ንግግር አገሪቷን መከፋፈል የሚፈልግና የቅኛ አገዛዝ ስርዓትን የሚያስተውስ ነው የሚል አስተያየት አስፈሯል። ዶናልድ ትራምፕ ስለ ጉዳዩ የተዛባ መረጃ ነው የደረሳቸው ያሉት ፕሬዝዳንት ሪል ራንፎሳ ችግሩን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚሞከር ገልጿል። በደቡብ አፍሪካ ወደ 70 በመቶ የሚሆነው መሬት አስር በመቶ በማይሞሩት ነጭ ደቡብ አፍሪካውያን የተያዘ ነው